জিনিসটা কি সেটা আমরা জানি যে ওয়েভ হচ্ছে কি একটা হাইপার টেক্স সরি কি বলা ছিল ওয়েভকে না 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 এটা ছিল এস টি এম এল ওয়েভটা কি ছিল বলেন তো এটা সিস্টেম যেখানে কি থাকবে একাধিক ডকুমেন্ট থাকবে এবং একটা আরেকটার সাথে ইন্টারলিংক থাকবে হ্যাঁ কানেক্টেড অবস্থায় থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছিল ওয়েভ সো রাইট ইন্টারনেট লাগবে এবং আমরা একটা ব্রাউজারের মাধ্যমে তৈরি করব সো ওয়েভে আমরা একটা ডকুমেন্ট রাখব ওয়েভে রাখার জন্য আমরা একটা ডকুমেন্ট তৈরি করব সো সেই ডকুমেন্টটা তৈরি করার জন্য আমাদের কি লাগবে এস টি এম এল লাগবে আর একটা ওয়েব ওয়েবের বা ওয়েবসাইটের একটা ওয়েবসাইটের যদি বলি ওয়েবসাইটের পার্ট কটা থাকে বলছিলাম গত ক্লাসে তিনটা পার্ট থাকে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করব ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন মানে প্রোগ্রামিং করতে হবে তাহলে সেটা একটা হবে বিহেভিয়ার আপনি এরপরে কি করতে হয়েছে এরপর এর মধ্যে ফাংশন ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়েছে ফাংশন কেমন এখানে ক্লিক করলে রেকর্ডিং শুরু হবে এখানে আবার অফ করলে আবার এখানে বিভিন্ন কিছু অপশন আছে সো এগুলো কি এগুলো হচ্ছে ফাংশন আর আর এটা কি এটা হচ্ছে ডিজাইন সো ওয়েব বেজি হোক আর ডেস্কটপ বেজি হোক যেই কোন সফটওয়্যারের পার্ট কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে ডিজাইন আর একটা হচ্ছে ফাংশন সো আমরা তো ফাংশন ডেভেলপমেন্ট করব ইউজিং পিএসপি বাট আমরা ডিজাইনটা আগে ইয়া করতে চাচ্ছি সো মানে ডেভেলপ করতে চাচ্ছি আর কি তাই না এটাই তো নাকি এবং কন্টেন্ট আমরা হ্যান্ডেল করবো হচ্ছে 
HTML दिए आर प्रेजेंटेशन टा हमरा कंट्रोल कर बो CSS दिए आर बिहेवियर टा कंट्रोल कर बो हमरा JS दिए सो ए प्रत्येक टा विषय शाम पर के किन्तु हमरा आला दाला दे आपना देख के इनफॉरमेशन दिया चेस्ट कर बो सो प्रथम है स्ट्रक्चर एवं कंटेंट टा हमरा जे सॉफ्टवेयर टा तूरी कर बो तार स्ट्रक्चर � एक टक खावर आपने के दिया हुए लो, शेटर जो दी प्रेजेंटेशन टक खराब हुआ है आपने खावे नहीं चला था ना? क्या नो? खावर किन तो नहीं एक भालो? सर तालो छोटे रोमी चश्मादी दिखा रहे हैं। अभी चश्मादी दिखा रहे हैं। सो प्रेजेंटेशन टक किन तो अनेक बार विषय। इधर वाले प्रैक्टिकल एग्जांपल आमादे वही हॉक ग्रुप का नाम सुन सुन ना सोमाई हॉक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सो 2000 एक रो बार और दिखे अम्म एक तो सॉफ्टवेयर फॉर्म में चिला म सो तो अखंड किन्तु शेखा ने वही हॉक ग्रुप पे एक तो एचआर एंड पेरोल सॉफ्टवेयर एक कास्ट होते चलो शेखा ने भी किन्तु एक तो विषय है देवा आते ये उड़ा वही अमेजि� तो तो अब कालिन शुमाए एक अनुसंध बहुत आसे हॉक ग्रुप के एच आर एच जब हेड उन्हें नाम देते शाम सुलारे फिन शाम सुलारे फिन सर खूब आदर करते नाम आके आके सो उन्हें क्या मैं सॉफ्ट ऐसा देखा ही देगी सी जे सर ये टेरा को बेटे रखो सो ने आप उसे हाबी तुम ये टेकी कर सो ये तो देखती शुन्दर नामी तू बुटी स्टाफ पुलिस स्टाफ मेरे डिले तार पर एक लम्बे ठीक आसे बात देखा कोला है बात ठीक आसे नाइस सो प्रोफेशनल जब हम काज हम रख कोड बो तो अपन क्लाइंट देर कास्ट को बो क्लाइंट की फंक्शन बुझे क्लाइंट बुझे खाली सीहरा जार जहर जो तो सुंदर सो ए जो ना कि प्रेजेंटेशन आने की इम्पोर्टेंट एक बार the tag based markup language is the cast key. Structure. Web is structure to a key. Web page is structure to a key. Web page is structure to a key. It's the image cast, right? That's right. So, structure to a key. It's the image cast, right? That's right. So, structure to a key. So, it's the image cast. एक तो टैग बेस मार्कअप लैंग्वेज इधर कोतो शाले आज चे उन्नीशो एक नंबर पोश शाले दिखे टीम बार नली उन्हें एक नहीं आज चे यार की प्रथम एस्टीमेल बारासन वन आकर आज चे तो एस्टीमेल जेते एक तो टैग बेस मार्कअप लैंग्वेज कोतो बुलो टैग आज चे एक सौ आठ वर्डा कम बेशी ताई ना सो ताहले अम्रा ए तो शबाई, हमरा नेट बीन से छोटे, हमरा HTML के कोड लेखर जो नो, जो इनिटर टा यूज़ करो, तार नाम की, नेट बीन्स, आ आउटपुट लेखर जो नो, हमरा जो बिशेष यूज़ करो, शेटे की, ब्राउज़र, ताई ना, कारण की, HTML एक टा मार्केट लैंग्वेज, तार रन करो जो नो एक टा सार्वर दौड़ कर होय, ताई ना, HTML के स छोकोल ब्राउज़र ही होते हैं इसलिए मिले सर बट आमादर बेस को तो अच्छा हमरा कास्ट कोरी रही सो हमरा एक ओन जेटा कोर बोशे तो होते हैं हमरा एक टा कोन एक टा एप्लीकेशन या कोन एक टा साइट एरिया आगे एक टा फ्रंट एंड डिजाइन टा शिक्षित हो क्या बोलूँ फ्रंट एंड डिजाइन टा हमरा शिक्षित हो सो जेटा एक उन कोर्बो हम राशि टा होते हैं, आमादेर हार्ड डिस्क से कोनो एक टा ड्राइवर मोड़ थे, एक टा फोल्डर तोड़ी करी शब्द हमरे प्रथम में, एक टा फोल्डर तोड़ी करन सिंपली, अमी ए फोल्डर टा नाम दिलाम, ACIP, PHP, 19, ACIP, PHP 19 ना मेरा मैं एक टा फोल्डर तोड़ी कोल्ला
আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম এসিআইপি পিএসপি নাইনটিন সো আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে আমরা এই ফোল্ডারের মধ্যে একটা প্রজেক্ট ওপেন করব এসটিএমএল এর এই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা একটা প্রজেক্ট ওপেন করব এসটিএমএল এর নেটবিনস এর থ্রোতে সো এবার আমরা সবাই নেটবিনস এ আসি নেটবিনস ওপেন করছে না সবাই নেটবিনস এ আসার পর এখন নেটবিনস থেকে আমরা ওই যে একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম ওই ফোল্ডারের মধ্যে একটা প্রজেক্ট ওপেন করব এসটিএমএল এর সো তার জন্য অনেকভাবেই করা যায় আমরা যেটা করতে পারি ফার্স্ট অফ অল আমরা এই দেখেন সবার উপরে বাম দিকে ফাইল নামের একটা মেনু আছে ফাইল সো ফাইলে ক্লিক করব ফাইলে ক্লিক করার পর কি আসতেছে নিউ প্রজেক্ট সো নিউ প্রজেক্টে একটা ক্লিক করব আমরা দেখা যাচ্ছে এখানে একটা পপ আপ মেনু আসছে সো এখান থেকে আমরা দেখেন জাভা জাভা এফ এক্স জাভা ওয়েব ই এস টি এম এল ফাইভ অনেকগুলো আছে তাই না সো এখান থেকে আমরা এস টি এম এল ফাইভটা সিলেক্ট করব এই ক্যাটাগরি পাস থেকে আর প্রজেক্টের পাস থেকে এস টি এম এল ফাইভ অ্যাপ্লিকেশন এবার বলবো নেক্সট এবার দেখেন নেক্সট বলার পর এখানে কি আসছে প্রজেক্টের নেম আর প্রজেক্টের লোকেশন সো প্রজেক্ট আমরা কোথায় তৈরি করব তুই যে একটা ফোল্ডার তৈরি করে আসলাম না ওই ফোল্ডারের মধ্যে আর প্রজেক্টের নাম আমাদের ইচ্ছা মতো দিব তাহলে লোকেশন প্রজেক্ট লোকেশন এখানে ওইটা আমাকে বলে দিতে হবে সো আমি দেখেন ব্রাউজ করে লোকেশনটা বলে দিব আমি আমার লোকেশনটা বলে দিচ্ছি এসিআইপি পিএসপি নাইনটিন আর ওই ফোল্ডারের মধ্যে প্রজেক্টের নামটা কি হবে আমি প্রজেক্টের নামও এটাই দিয়ে দিলাম এসিআইপি পিএসপি নাইনটিন আমি প্রজেক্টের নাম ওইটাই দিয়ে দিলাম এবার বলে দিলাম ফিনিশ তাহলে ওই ফোল্ডারের মধ্যে এসিআইপি পিএসপি নাইনটিন নামের একটা প্রজেক্ট ওপেন হয়ে যাওয়ার কথা না চেক করি এই যে আমাদের ফোল্ডারটা ছিল এসিআইপি পিএসপি নাইনটিন এই ফোল্ডারের মধ্যে যদি যাই দেখা যাচ্ছে যে এসিআইপি পিএসপি নাইনটিন নামের আর একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে এবং এর মধ্যে তিনটা ফোল্ডার আছে এনবি প্রজেক্ট পাবলিক স্টেবল টেস্ট এবং নেট বিনসের এই অবস্থায় আছে দেখেন এসিআইপি পিএসপি নাইনটিন সাইড রুট এর মধ্যে ইন্ডেক্স ডট এসটেবল নামের এই ধরনের একটা ফাইল চলে আসছে फोल्डर रूटे चले এখানে যে ইন্ডেক্স ডট এস টেবেল ফাইলটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই ফাইলটাই কিন্তু নেট পিনসের এখানে এই যে ইন্ডেক্স ডট এস টেবেল এটা এখানে দেখা যাচ্ছে এবার এখানে আর একটা ফোল্ডার দেখা যাচ্ছে এনবি প্রজেক্ট এই ফোল্ডারটা কাজ কি এই ফোল্ডারটা কাজ হচ্ছে দেখেন সাপোজ আমাদের নেট পিনস এখন ধরেন ইন্ডেক্স ডট এস টেবেল ফাইলটা দেখা যাচ্ছে এসিআইপি পিএসপি নাইনটিন এই প্রজেক্টের আন্ডারে সো আমি ফোল্ডার থেকে ইন্ডেক্স ডট এস টেবেল ফাইলটাকে ডিলিট করে দিলাম ফোল্ডার থেকে ডিলিট করে দিলাম এবার যদি নেট বিনসে যাই দেখেন এক এতক্ষণ এস টেম এল ফাইল ছিল না এটা কি আছে এখন এটা কিন্তু নাই সাইড রুটের মধ্যেও কিছু নাই আবার আমি একটা কাজ করি সাইড রুটের মধ্যে এবার মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে আর একটা ফোল্ডার নিয়ে নিচ্ছি আমি একে বললাম ডে আন্ডারস্কোর টু ডে টু নামের একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিলাম ফিনিশ দিলাম সো সাইড রুটের মধ্যে কি ডেটে নামে একটা ফোল্ডার চলে আসলো না এবার আমি যদি এখানে যাই এই দেখেন পাবলিক এস টি এর মধ্যে কিন্তু সো আমি সাইড রুটের মধ্যে যেটাই করতেছি সেটা কোথায় চলে আসতেছে পাবলিক এস টি এর মধ্যে আবার আমি তার মানে কি আমি যদি নেট বিনস থেকে কোনো একটা কাজ করি নেট বিনস থেকে কোনো একটা কিছু করি সেটা ফোল্ডারের মধ্যে চলে আসতেছে আবার ফোল্ডারের মধ্যে থেকে কোনো কিছু ডিলিট করলে সেটা কিন্তু নেট বিনসে আবার এফে চলে আসতেছে 
সো এই যে একটা রিলেশন এই রিলেশনটা তৈরি করার জন্য যে কাজগুলো করা দরকার মেকানিজম সেগুলো এই এনবি প্রজেক্টের মধ্যে এখানে বলা আছে যেখানে যে ফাইলগুলো আছে ফাইলগুলোর মধ্যে যে এক্সএমএল দেখেন একটা ফাইল আছে এগুলোর মধ্যে বলা আছে যে মানে রিলেশনটা তৈরি করা নেটবিনসের সাথে কম্পিউটারের ফোল্ডার সফটওয়্যারের সাথে মেশিনের ফোল্ডার একটি রিলেশন তৈরি করার কাজটা করতেছে এনবি প্রজেক্ট সো এবার আমরা এখানে ডে টু ফোল্ডার তৈরি করে নিলাম একটা কারণ আমরা তো অনেকগুলো ক্লাস করবো একসাথে ছত্রিশটার মতো সো আমাদের ক্লাসগুলো আমরা এভাবে ডে টু ডে থ্রি ডে ফোর ক্যাটাগরাইজ করে রাখবো আপনার পাশের জন্য আসে নাই নাই সো আমরা ইন্ডেক্স ডট এস টিএম এল ফাইলটাকে ডিলিট করে দিয়ে একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিলাম ডে টু এবার ডে টুর মধ্যে আমরা মাউস রেখে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে নিউয়ে যাব নিউ থেকে একটা দেখেন এস টিএম এল ফাইল নিব কি করলাম ওই ডে টু নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম এরপর এখানে মাউস রেখে রাইট বাটন ক্লিক করে নিউয়ে যাচ্ছি একটা এস টিএম এল ফাইল নিব আমি এর নাম দিলাম ইন্ডেক্স সো এস টিএম এল ফাইলের এক্সটেনশন কি হয় ডট এস টিএম এল হয় না সো এখানে ডট এস টিএম এল লেখার দরকার নাই শুধু ফাইলের নাম লিখতে হবে আর একটু নিচের দিকে দেখেন এই যে ডট এস টিএম এল ডট অটোমেটিকলি চলে আসছে খেয়াল করছেন সো আমার এখানে শুধু ফাইলের নামটা লিখতে হবে এখানে ডট এস টিএম এল লেখার দরকার নাই ঠিক আছে সো শুধু ফাইলের নাম লেখবো ইন্ডেক্স আর ডট এস টিএম এলটা কিন্তু নিচে অটোমেটিক্যালি এই যে এখানে দেখেন চলে আসছে এবার বলে দেবো ফিনিশ তাহলে কি করলাম ডে টুর মধ্যে আমরা একটা এস টিএম এল ফাইল তৈরি করে নিলাম ঠিক আছে না সো যে কাজটুকু এতক্ষণ করলাম এটা হইতেছে আমাদের ভেরি বেসিক আমরা আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করতেছি সেটা হচ্ছে যে আপনারা সবাই নেট বিজ দিয়ে কাজ করবেন এর অনেক বেনিফিট আছে যেটা অনেক ইনিটারে পাবেন না সো এতক্ষণ আমরা কি কাজ করলাম তাহলে আমরা প্রথমে হার্ড ডিস্কের মধ্যে একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম তারপর ওই ফোল্ডারের মধ্যে নেট বিনসের থ্রুতে একটা প্রজেক্ট ওপেন করলাম প্রজেক্ট ওপেন করার পর সেখানে যে ডিফল্ট তিনটা ফোল্ডার তৈরি হচ্ছিল সেই ফোল্ডারগুলো কাজ কি সেটা আমরা জানি এবং সেখানে প্রজেক্টের রুট ফোল্ডার বলা হচ্ছিল পাবলিক এস টিএম এলকে পাবলিক এস টিএম এলের মধ্যে একটি ইন্ডেক্স ফাইল ছিল আমরা সেই ফাইলটাকে ডিলিট করে দিয়ে একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম ডে টু নামে সেই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা একটা এস টিএম এল ফাইল ওপেন করলাম এই যে কাজগুলো করলাম এগুলো সম্পর্কে কারো কোনো কোশ্চেন আছে নাই তাই না থাকলে কিন্তু বলতে হবে কোনো সমস্যা নাই সো না জানাটা অপরাধ না কিন্তু না জেনে চুপচাপ বসে থাকাটা কিন্তু অপরাধ আর আপনারা যারা জানি ডেফিনেটলি আমরা আরেকজনকে কোঅপারেট করব সহযোগিতা করব এটা কিন্তু মৌলিক দায়িত্ব এটা কিন্তু ইসলাম ধর্মেও আছে শুধু ইসলাম ধর্মে না সব ধর্মেই আছে বলে গেছে না নবী সাহেব কি বলছে আশেপাশে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত খবর নেওয়া লাগবে আচ্ছা এবার দেখেন যখন নেট বিনসের থ্রুতে আমরা একটা এস টিএম এল এর প্রজেক্ট ওপেন করলাম তখন এরকম একটা ডিফল্ট স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে এস টিএম এল এর ডিফল্ট স্ট্রাকচার সো আমরা জানি যে এস টিএম এল একটা ট্যাগ বেস মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ সো সেখানে অনেকগুলো ট্যাগ থাকবে এটা স্বাভাবিক সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কিছু ট্যাগ দেখা যাচ্ছে সো প্রথম যে ট্যাগ ট্যাগটা ডক্টর এস টি এম এল প্রথম যে ট্যাগটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ডক্টর এস টি এম এল আমার বিশ্বাস যে এই বিষয়গুলো আমরা ম্যাক্সিমাম লোকজনই জানি এখানে যারা আছি দুই একজন হয়তো থাকতে পারে যারা বিষয়গুলো জানে না বাট সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কি বলার চেষ্টা করতেছি সো ডক্টর এস টি এম এল এর মানে কি এর মানে হচ্ছে আমরা যে ডিজাইনটা তৈরি করব কোনো একটা সফটওয়্যারের বা কোনো একটা ওয়েবসাইটের সেই ডিজাইনটা অবশ্যই এস টি এম এলের ট্যাগ ইউজ করে তৈরি করতে হবে না সো ট্যাগ ইউজ করে তৈরি করবো আমরা তাহলে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে 
যখন আমরা এস টি এম এল এর কি বলতেছিলাম বলেন তো ডক টাইপ এস টি এম এল রাইট সো এস টি এম এল যেহেতু অনেকগুলো মানে ট্যাগ মানে কোনো একটা সফটওয়্যারের বা কোনো একটা ওয়েবসাইটের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের অথবা ওয়েবসাইটের ডিজাইনটা যখন তৈরি করব আমরা বা কন্টেন্টটা স্ট্রাকচারটা করব সে ডেফিনেটলি এস টি এম এলের ট্যাগ দিয়ে করবো সো ডক টাইপ এস টি এম এল এই ট্যাগটা বোঝাচ্ছে এস টি এম এলের অনেকগুলো ভার্সন আছে না প্রত্যেকটা ভার্সনের জন্যই নির্দিষ্ট কিছু রুলস আছে সেই রুলসগুলা এই ব্রাউজারের মধ্যে বলা থাকে ব্রাউজারের যে মেমোরি আছে ব্রাউজারের মেমোরির মধ্যে বলা আছে যে এর জন্য এই এর জন্য এই সো তাহলে এখানে যেমন ধরেন এস টি এম এল এই ট্যাগটা কি এস টি এম এল ওয়ানে আছে না টুতেও আছে থ্রিতেও আছে ফোরেও আছে এক্স এম এলও আছে ফাইভেও আছে এই একটা ট্যাগ কিন্তু প্রত্যেকটা ভার্সনে আছে এবং এই ব্রাউজারের মধ্যেও এস টি এম এল ওয়ান থেকে শুরু করে এস টি এম এল ফাইভ পর্যন্ত যতগুলো ভার্সন আছে সবগুলো ভার্সনের জন্য যে রুলস আছে সেই রুলসগুলো ব্রাউজারের মধ্যে আছে সো ব্রাউজার কি কনফিউশনে পড়বে না যে এই ট্যাগটা কোথা থেকে ইউজ করা হয়েছে ওয়ান থেকে না টু থেকে না ফাইভ থেকে পড়বে তো নাকি সেই কনফিউশনটা দূর করার জন্য এটা লেখা হয় সেইটা লেখা মানে ব্রাউজার তখন বুঝে যাবে যে না এখানে যা কিছু আছে সব আসছে এস টি এম এল ফাইভ থেকে সে অন্য কোথাও যাবে না সরাসরি কোথায় যাবে এস টি এম এল ফাইভের কাছে যাবে হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলেন আমাদের ডক্টাইপ এস টি এম এলটা মিন করতেছে যে আমরা কোন ভার্সনের এস টি এম এল ট্যাগুলো ইউজ করতেছি এরপর দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের একটা প্রথমে একটা লেস দেন সাইন এরপরে এক্সক্লেমেটরি সাইন এরপরে দুইটা ড্যাশ এটাকে বলা হচ্ছে কি কমেন্টস ট্যাগস তো যখন অনেক বড় কোনো একটা সাইট আমরা ডিজাইন করব সেখানে অনেকে চার পাঁচজন ডিজাইনার বা ডেভেলপারের ইনভলভমেন্ট থাকবে সো কে কোন পার্ট কোন করতেছে কেন করতেছে সেটার কিন্তু এইভাবে কমেন্টস করে রাখা হয় যে আমি এটা করতেছি এটা এই কারণে করতেছি সেই জন্য এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা ট্যাগ কমেন্টস ট্যাগ সো ব্রাউজার যখন এই ট্যাগটা পাবে তখন সে এর মধ্যে যে লেখাটা কোন থাকবে সেটাকে সে আর আমলে নিবে না সে বুঝবে যে এটা কমেন্টস করে রাখা হয়েছে এরপরে এস টি এম এল সো এস টি এম এল এটাকে বলা হচ্ছে এস টি এম এল এর মাদার ট্যাগ সো আমরা যে ডকুমেন্টের বা যে কোনো একটা ওয়েবসাইটের বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের যে ফ্রন্টেন্টটা আমরা ডিজাইনটা করব যে ডিজাইনটা আমরা করব সেটার যে কোডগুলো থাকবে সবগুলো সেটা যে ট্যাগ দিয়ে করব সেই ট্যাগুলোকে এস টি এম এল দিয়ে র্যাপ করা থাকবে এস টি এম এল দিয়ে শুরু এস টি এম এল দিয়ে শেষ এবার এই ডকুমেন্টটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হচ্ছে দেখেন একটা হচ্ছে হেড সেকশন আর একটা হচ্ছে বডি সেকশন সো হেড সেকশনে থাকবে হচ্ছে আমি ডকুমেন্টটা তৈরি করার জন্য আমার যার যার হেল্প লাগছে সেই বিষয়গুলো এই হেড সেকশনের মধ্যে থাকবে আর আমার মেন ডকুমেন্টটা ডিজাইনটা কন্টেন্টটা থাকবে বডির মধ্যে আর এই ডকুমেন্টটা তৈরি করার জন্য আমার যে হেল্প লাগবে সেই হেল্পটা থাকবে হচ্ছে কোথায় হেডের মধ্যে সো হেডের মধ্যে দেখেন আমার প্রথম যে বিষয়টা আছে টাইটেল এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা ট্যাগ অর্থাৎ আমার এই পেজের মধ্যে আমি যে পেজটা তৈরি করব এই পেজটার মধ্যে আমার যে বিষয়গুলো থাকবে তার সারাংশ থাকবে টাইটেলের মধ্যে এবং আমি টাইটেলের মধ্যে যে বিষয়টা দিব সেটা আমার কোথায় শো করবে এই ব্রাউজারের এই কোনায় তাই না এই কোনায় শো করবে আর কি সো আমরা একটা কাজ করি আমরা নেটবিনসে যে প্রজেক্ট ওপেন করলাম এস টি এম এল এর প্রজেক্টটাকে আমরা রান করাই সো প্রজেক্টটা রান করানো নেটবিনস থেকে আমরা করতে পারবো বাট আপাতত আমরা ফোল্ডারের মধ্যে যাই ডে টুর মধ্যে দেখেন ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল আমার একটা ফাইল চলে আসছে এই ফাইলটাকে আমরা নেটবি কি বলে যে কোনো একটা ব্রাউজারের মাধ্যমে রান করা নিচ্ছে আর কি চলে আসছে না এরকম দেখেন এখানে আসছে কি টু ডু সাপ্লাই টাইটেল আর বডির মধ্যে লেখা আসছে কি টু ডু রাইট এ কন্টেন্ট সো টু ডু সাপ্লাই টাইটেল এটা কোথা থেকে আসছে এটা কিন্তু এই যে টাইটেল থেকে আসছে আমার এটা হচ্ছে আমার কোড আর এটা হচ্ছে আমার আউটপুট সো এই কোডের মধ্যে দেখেন টাইটেলের মধ্যে টু ডু সাপ্লাই টাইটেল এই কথাটাই কিন্তু আমরা এই যে এখানে উপরে দেখা যাচ্ছে ব্রাউজারের উপরে সো আমরা একটা কাজ করি প্রথমে আমরা টাইটেলটা এখান থেকে চেঞ্জ করে আমরা টাইটেলটা বলে দিই হোম টাইটেলটা বলে দিচ্ছি হোম 
এবার সেভ করি সেভ করে আমরা ব্রাউজারে যাচ্ছি ব্রাউজারে যা রিলোড দেই দেখেন আমার টাইটেলটা চেঞ্জ হয়ে হোম হয়ে গেছে না হোম হয়ে গেছে কিন্তু এবার আমরা আমাদের বডির মধ্যে দেখা যাচ্ছে টু টু রাইটে কন্টেন্ট এটা কোথা থেকে আসলো এটা দেখেন যে বডির মধ্যে একটা ডিপের মধ্যে টু টু রাইটে কন্টেন্ট লেখা আছে না আমি এটাকে ফার্স্ট অফ অল ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে দিলাম এবার আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা কোন একটা ওয়েবসাইট অথবা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের ডিজাইন তৈরি করব এবং সেখানে কিছু কন্টেন্টও থাকবে সো যে কোনো ডকুমেন্টের ডিজাইনের বা অ্যাপ্লিকেশনের ফার্স্টে একটা স্ট্রাকচার থাকে না দেখেন এই যে ডিভার যে সফটওয়্যারটা যে আমরা রেকর্ডিং করতেছি এই সফটওয়্যারটার কিন্তু একটা স্ট্রাকচার আছে না এই স্ট্রাকচারটা আগে তৈরি করা হয় তারপরে এর মধ্যে যে ফাইল স্ক্রিন ক্যাপচার ইফেক্ট ভিউ টু সেল এগুলো কি এক একটা কন্টেন্ট এই কন্টেন্টগুলো তারপরে বসানো হয় অর্থাৎ আগে স্ট্রাকচার তৈরি করতে হয় সো আমরাও একটা ডকুমেন্ট তৈরি করবো বাট সবার আগে আমরা একটা স্ট্রাকচার তৈরি করব সো স্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য এস টেবিল এ ফাইভে বেশ কিছু ট্যাগ আছে সো আমরা প্রথমে টেবিল দিয়ে কয়েকটা দু একটা স্ট্রাকচার তৈরি করার চেষ্টা করব ছোটোখাটো তারপরে আমরা আস্তে আস্তে ডিপ বেস লেআউটের দিকে যাব আমরা এই ধরনের একটা লেয়ার তৈরি করার চেষ্টা করবো এখন টেবিল দিয়ে আমাদের টার্গেট হচ্ছে এইটা সো আমরা আগে বোর্ডে এঁকে নিলাম কি করতে হবে আমাদের এবার আমরা আস্তে আস্তে কাজটা করব সো বডির মধ্যে যা ছিল সব ডিলিট করে দিলাম আর এই কমেন্টসটা আমরা রাখতে চাচ্ছি না এই যে ডক টাইপ এস টেবিল নিচে কমেন্টসটা আমরা রাখতে চাচ্ছি না এই কমেন্টসটা আমরা এখান থেকে ডিলিট করে দিলাম হ্যাঁ রাইট এখানে আর দুটি ইম্পর্টেন্ট ট্যাগ আছে যেটা হয়তো আমাদের বলা হয় নাই দেখেন টাইটেলের পরে কি আছে মেটা ট্যাগ আছে না তো মেটার মধ্যে এখানে কি আছে ক্যারেক্টার সেট ইজিক্যাল টু ইউটি এফ এইট হ্যাঁ ইউনিকোড সো এই মেটার পরে এখানে ক্যারেক্টার সেট যে বিষয়টা দেখতেছেন না এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট এটার নাম হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট সো অ্যাট্রিবিউট কি কোনো একটা এস টেম এল ট্যাগের অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন অতিরিক্ত তথ্য প্রোভাইড করে কে অ্যাট্রিবিউট ধরেন আমরা ব্রাউজারে একটা কিছু নিয়ে আসতে যাচ্ছি কোনো একটা কন্টেন্ট সো আমরা কোনো একটা ট্যাগ ইউজ করলাম লাইক পি প্যারাগ্রাফ ট্যাগ পি ট্যাগ ইউজ করে কোনো একটা কন্টেন্ট আমরা শো করেলাম এবার আমরা যদি তার আরও অতিরিক্ত ওই কন্টেন্টটার ওই কন্টেন্টটার একটা নির্দিষ্ট ইনফরমেশন কিন্তু ওই ট্যাগটা প্রোভাইড করতেছে বাট আমি যদি আরো কিছু ইনফরমেশন চাই তাহলে কিন্তু সেখানে আমাকে অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে অর্থাৎ ধরেন আমি এখানে লিখলাম এইস ওয়ান এটা কি বলেন তো হেডিং ট্যাগ হেডিং ট্যাগ আমরা জানি এখানে আমরা কিছু একটা লিখলাম সাম ব্যাকস্ল্যাশ এইস ওয়ান এখন তাহলে আউটপুটে কেমন আসবে একটু বড় আকারে আসবে হেডিং ট্যাগ একটু বড় হয় সাধারণত তাই না সো এবার আমি এটাকে এটা তাহলে এটার বেসিক ইনফরমেশন কি লেখাটা একটু বড় আসবে আমি যদি এটার আরও কিছু ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে চাই তাহলে আমাকে অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে অ্যাট্রিবিউট প্রোভাইড অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন অ্যাবাউট এ ট্যাগ সো মেটা কোন একটা আর অ্যাট্রিবিউটগুলা সবসময় ওপেনিং ট্যাগের মধ্যে লিখতে হয় ট্যাগ যেখানে শুরু হয় এটা হচ্ছে ওপেনিং ট্যাগ এটা হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ ওপেনিং ট্যাগের মধ্যেই অ্যাট্রিবিউটগুলো লিখতে হয় সো এখানে দেখা যাচ্ছে মেটা ক্যারেক্টার সেট এটা একটা অ্যাট্রিবিউট এর কাজ হচ্ছে আমি এই ডকুমেন্টটা তৈরি করব আমি যে সফটওয়্যারটা তৈরি করব তার মধ্যে 
কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট পাবে সো ক্যারেক্টার সেটের মধ্যে যদি এটা একটা কোড এই কোডটা মানে হচ্ছে যত ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ পৃথিবীতে আছে সব সাপোর্ট পাবে যেমন ধরেন আমি এখানে একটা বাংলা লিখতে যাচ্ছি আপনাদের মেশিন যদি অব্রো থাকে তাহলে অব্রো দিয়ে বাংলা লেখেন অথবা প্রথম আলো ডট কমে যান দেখেন প্রথম আলো ডট কম থেকে আমি কিছু বাংলা লেখা এখানে নিয়ে আসতে চাচ্ছি कार्यलय জড়িত একাধিক বিদেশি फुटबल खेला देखें कि আর বাকি যারা আছেন তারা কি দেখেন না দেখেন নাকি মানে মাঝে মাঝে আছেন শুধু ওয়ার্ল্ড কাপ আচ্ছা সো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ বা ওই যে আপনার লা লিগার যে লিগগুলো এগুলো দেখেন না আমি এগুলো আসলে যারা দেখেন না তাদের দলে আমি আসি আমি এগুলো দেখি না কিন্তু ওই বাসায় ঢুকতে বের হইতে শব্দ পাই আওয়াজে কিছু টের পাই আর কি কারণ আমার ছোট ভাই খুব দেখে এগুলো আর কি সো যাই হোক আমাদের যেটা টার্গেট ছিল যে বাংলা লেখা আমরা নিয়ে আসবো সো বাংলা লেখা নিয়ে আসলে কি আসে দেখেন আমি এখানে কিছু বাংলা লেখা নিয়ে আসার চেষ্টা করি হুম এই যে তিন ব্যাংকে চালিয়াতি আমি এই কথাটাকে কপি করে নিয়ে এসে আমি আমার এখানে পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে এবার আমি এটাকে সেভ করলাম সেভ করার পর ব্রাউজারে যাচ্ছি দেখেন এখানে কি দেখা যায় তিন ব্যাংককে কার্ড চালিয়াতি জড়িত একাধিক বিদেশি বাংলা লেখা এভাবে আসতেছে না এডিটরে বাংলা না আসলে ওই ইয়েতে যান টুলসে যান ওই ফ্রন্ট অ্যান্ড কালারে যান অপশন ফ্রন্ট অ্যান্ড কালার এখান থেকে ফ্রন্টের মধ্যে থেকে এডিয়াল ইউনিকোড এম এস এটা সিলেক্ট করে দেন এডিয়াল ইউনিকোড এম এস যাদের যাদের বাংলা আসতে আসে না নেট বিনসে এই যে এখান থেকে দেখেন এই বাম পাশে ফন্টের এখানে ক্লিক করলে আসে আচ্ছা আসে সমস্যা নাই সো হ্যাঁ হ্যাঁ টুলসে যাবেন টুলস থেকে যাবেন অপশনে অপশন থেকে দেখেন ফন্ট অ্যান্ড কালার ফন্ট অ্যান্ড কালারের পর এখান থেকে এরিয়াল ইউনিকোড এম এস এই যে এখানে তিনটে ডট ডট আছে না ডট ডট গুলো সিলেক্ট করে এখানে এখানটা ইয়ে আসবে আর কি এখান থেকে দেখেন অনেকগুলো আছে এরিয়াল ব্যাংক ন্যারো হ্যাঁ এরিয়াল ইউনিকোড এম এস এটা দিলে সবই পাবে 
বাংলা ইংলিশ সবই পাবে এখানে মোটামুটি সো এট হ্যাঁ যাবে সবই যাবে এখানে তো জাস্ট লেখাটা বোঝানোর জন্য আর কি এবার এখানে বাংলা লেখাটা আমরা ব্রাউজারে দেখতে পাচ্ছি বাট এই মেটা ক্যারেক্টার সেট ইউটিএফ এট এই কথাটা আমরা ধরেন একটু কমেন্টস করে দিচ্ছি এই লাইনটাকে আমি কমেন্টস করে দিলাম এবার কি লাইনটা কাজ করবে কাজ করবে না এবার ব্রাউজারে যাই দেখেন বাংলা লেখাটা দেখা যাচ্ছে বাংলা লেখা দেখা যাচ্ছে না চাইনিজ হয়ে গেছে সো এখানে এখন শুধুমাত্র সো এখানে এখন আমি যদি এটা ইউজ না করি তাহলে ইংলিশ ছাড়া অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট পাবে না ইংলিশ ছাড়া ইংলিশ লেখলে হবে এটা সাপোর্ট পাবে এটা ছাড়া অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট পাবে না খেয়াল করছেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড চলে আসছে সো ইংলিশের জন্য কিছু লিখতে হবে না বাট আদার্স যে ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট সো ক্যারেক্টার সেটের বিষয়টা আমরা আশা করি ধরতে পারছি তাই না দেখেন আপনাদের মেশিনগুলো এভাবে কাজ করে কিনা আরবি নিয়ে আসেন উর্দু নিয়ে আসেন কোনো একটা সৌদি আরবের সাইডে যান সেখান থেকে আরবি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আসেন কমেন্ট করলাম হচ্ছে আগে সিলেক্ট করলাম পুরোটা পুরোটা সিলেক্ট করার পর শিপ চেপে ধরেন শিপ চেপে ধরে ওই যে সরি কন্ট্রোল চেপে ধরেন ওই যে ব্যাক স্ল্যাশ বা ওই যে হোয়াটস অ্যান আছে না একটা ওইটা ওইটা ক্লিক করলে কমেন্টস হবে আবার ক্লিক করলেও কমেন্টস হবে না
समान আর ইনিশিয়াল স্কেল হবে হচ্ছে 1 ইনিশিয়াল স্কেল বলতে জুম বোঝানো হচ্ছে জুম আমি যখন ব্রাউজারে যাচ্ছি কোন একটা সাইট যখন রিফ্রেশ দিচ্ছি প্রথম যে অবস্থায় আসতেছে না এটাকে বলা হচ্ছে জুম লেভেল ইনিশিয়াল স্কেল সো আমার এই প্রথম আলোর সাইটটা মোবাইলে কি ওপেন করে কি ট্যাবে ওপেন করে কি ল্যাপটপে কি ডেস্কটপে সো বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ওপেন হচ্ছে সো ওই ডিভাইসের যে এখানে বলা আছে মেটা নেম ইজ इक्वल टू ভিউ পোর্ট अर्थात डिवाइसर डकुमेंटर जो भिव पोर्टा डकुमेंट हो प्रथम आलो डट कम ए प्रथम आलो डट कम एखे भिव पोर्ट अर्थात देखते बला हो कि भिव पोर्ट प्रथम आलो डट कम भिव पोर्टा जो कन्टेंट अर्थात भिव पोर्टर मध्य एखे जो कन्टेंटगुल् आई कन्टेंटगुलर वायर वायर कम डिवाइसर वायर के समान जो जो डिवाइस जाए तक से डिवाइस वायर के समान हो जाए ট্যাবে আসলে ট্যাবের ডিভাইসের ওয়াইতে সমান মোবাইলে আসলে মোবাইল এরপরে ইনিশিয়াল স্কেল অর্থাৎ প্রথম যখন রিলোড দেওয়া হবে জুম লেভেল কত হবে একশো একশো মান হচ্ছে কি ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট মান হচ্ছে ওয়ান এই জন্য এটাকে বাড়াই দেওয়া যায় কমাই দেওয়া যাবে তবে হানড্রেড পারসেন্ট রাখাটা একটু ওয়াইজ না এই দেখেন এখানে যান এই যে ব্রাউজারে আসলাম আমরা এই যে এটা গুগল ক্রোম ব্রাউজার এখানে ক্লিক করেন দেখেন এখানে কত জুম লেভেল কত করা আছে হানড্রেড পারসেন্ট মতো এটাকে আমি চাইলে বাড়াইতেও পারবো খারাপ দেখা যাবে তাই না সো 110 টাই কি স্ট্যান্ডার্ড 100 টাই কি স্ট্যান্ডার্ড 100% সো এই এটা ছিল মেটা ট্যাগ এর আর কি এগুলো সম্পর্কে আমরা দেখলাম বাংলা লেখাটাও দেখলাম এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা এই ধরনের একটা লেয়ার তৈরি করব লেয়ার বানাবো লেয়ার বানাবো আমরা এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট সো বডির মধ্যে সবাই আমরা আছি আমাদের এই অবস্থায় আছে আমাদের এই স্টাক ইয়া আউটপুটটা হচ্ছে এরকম
এগুলোকে বলা হচ্ছে স্টেবল ফাইভের লেআউট ট্র্যাক অ্যাকচুয়ালি টেবিলটাকে এখানে বলা যায় না ডিপ হেডার ন্যাপ সেকশন অ্যাসাইড আর্টিকেল অ্যাসাইড ফুটার ডিপ এগুলোকে বলা হচ্ছে লেআউট ট্র্যাক এসটিএমএল ফাইভ এর অর্থাৎ আমরা যখন কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন বা কোনো একটা ওয়েবসাইট তৈরি করব তখন আমাকে আগে কি তৈরি করতে হবে লেআউট তাই না ওয়েবসাইটই হোক আর কোনো একটা সফটওয়্যারই হোক আগে কি তৈরি করতে হবে লেআউট बला क्यों कहफरमेशन डेटा प्रथम প্রফেশনাল লেভেলে করব না অলওয়েজ ডিপ দিয়ে লেআউট করব ঠিক আছে সো টেবিল দিয়ে আমরা এই লেআউটটা তৈরি করার চেষ্টা করব এখন এখন টেবিল দিয়ে যখন লেআউট তৈরি করা হয় তখন একটা জিনিস দেখেন টেবিল ট্যাগ দিয়ে আমরা লেআউট করব সো টেবিল ট্যাগ দিয়ে লেআউট করার জন্য শুরু করতে হয় টেবিল দিয়ে শুরু করতে হয় টেবিল দিয়ে টেবিল ট্যাগ এর কথা বলতেছিলাম টেবিল ট্যাগ এর ওপেনিং ট্যাগ টেবিল ট্যাগ এর ক্লোজিং ট্যাগ कलम टेबिल बेसिक शेष करते हैं चारो 
আর কলামের কি অবস্থা প্রথম রোতে দুইটা দ্বিতীয় রোতে কলাম কয়টা তৃতীয় রোতে তিনটা চতুর্থ রোতে আবার কিন্তু একটা একটা তার মানে এটা একটা টেবিল যার মধ্যে রো আছে চারটা প্রথম রোতে কলাম দুইটা দ্বিতীয় রোতে কলাম একটা তৃতীয় রোতে কলাম তিনটা চতুর্থ রোতে কলাম একটা আমরা জানি টেবিল টেবিল দিয়ে শুরু করতে হয় টেবিল দিয়ে শেষ করতে হয় টেবিলের মধ্যে থাকে কি রো রোর জন্য কি টি আর আর কলামের জন্য টিডি তাহলে টেবিল দিয়ে শুরু করলাম টেবিল দিয়ে শেষ করলাম রো হবে কয়টা চারটা তার মানে টিআর হবে কয়টা একটা টিআর দুইটা টিআর তিনটা টিআর চারটা টিআর প্রথম টিআরের মধ্যে টিআর দিয়ে শুরু টিআর দিয়ে শেষ এ পুরোটা মিলে কি একটা টিআর টিআর দিয়ে শুরু টিআর দিয়ে শেষ দুইটা টিআর তাহলে এই এই টিআরের মধ্যে টিডি থাকবে কয়টা এটি এই টিডি একটা এখানে তিনটা এখানে একটা সেভাবে করেন তো হ্যাঁ তা নিয়ে হ্যাঁ তা নিয়ে বলেন আমি তিন সুদিন নাম্বার লেভে আছি আসেন হ্যাঁ আসেন সমস্যা নেই আপনি শুরু করেন কোনো প্রবলেম হলে বাংলাদেশে বলেন যে আমি বেসিসে আসছিলাম স্টাইফেনের কাজে পরে দিয়ে শুধু আসলাম এখান থেকে আমি শেষে কথা বললাম পরে স্যার বললো আর আমি আছি পাঁচশো একে
शेष कर मध्य थी रो ए कलम सो रो के रिप्रेजेंट कर मध्यमें So, बॉर्डर देखी की लम्बा भूल मानी होते चले रोलार्ट चार 
সো আমি আবার আর একটা টিয়ার দিচ্ছি টিয়ার যেখানে শেষ হচ্ছে তার নিচে দেখেন এই এটা কি একটা রো সো প্রথম রোর সাথে প্রথম রো শেষ হওয়ার পরে তো দ্বিতীয় রো শুরু হবে তাই না সো প্রথম রো শুরু হচ্ছে কোথা থেকে এখান থেকে এই যে টিয়ার লিখলাম এখান থেকে প্রথম রো শুরু আর এখানে কি প্রথম রো শেষ এরপর আবার দ্বিতীয় রো শুরু দ্বিতীয় রো শেষ দ্বিতীয় রোতে কলম কয়টা একটা প্রথম রোতে কলম কয়টা দুইটা না আমি তো একটা কলম দিছি একটা কলম দিই নাই সো আমি আর একটা কলম দিয়ে দিচ্ছি টিডি এই যে কলামের শুরু কলামের শেষ একটা কলম যখন শেষ হচ্ছে তখন আবার কি করলাম আমি আর একটা কলম শুরু করলাম আর একটা কলম শেষ করলাম দ্বিতীয় রোতে একটা এবার তৃতীয় রোতে কাজ করতে হবে তৃতীয় রো কি করবো আবার টিয়ার রো শুরু রো শেষ রোর মধ্যে আসবে কলাম কলাম শুরু কলাম শেষ তৃতীয় রোতে কলাম কয়টা লাগবে তিনটা এক দুই তিন আমি তিনটা কলম দিয়ে দিলাম এবার আবার চার নাম্বার রো টি আর শুরু চার নাম্বার রো শেষ চার নাম্বার রোর মধ্যে কলম আসবে কয়টা একটা চার নাম্বার হতে কলম কয়টা দেওয়া আছে এখানে একটাই দেওয়া আছে আমি একটা কলম দিয়ে দিলাম তার মানে এই অবস্থায় আমাদের আসছে না সবার अवस्था प्रथम रोते क्या कलम दी द्वित रोते तृत्य रोते क्या तीन टेबिले एक लिमिटेशन हे से पुरो टेबिलर मध्य अनेकगुल रो थे सो जे रोते सब चे बी संख्यक कलम थक प्रत्येक रोते से मने मन कि कर एक ही संख्यक कलम आशा करटोमेटिक से भाग करना यहाँ तरह एक डिफल्ट समस्या सो ए टेबिल मध्य सब चे रोते बस आन नम्बर रोते तीन टाइम कलम आ तो से तो बोका से मन मन भाव से प्रत्येक रोते एक ही संख्यक कलम आस चाहले সো এই এই অবস্থায় ছিল আর কি এখন তাহলে আমাকে কি করতে হবে তাকে এই দুইটা কলম সে মনে মনে চাচ্ছে সো আমরা বড়জো যেটা করতে পারি দুইটা কলমকে মার্চ করে একটা কলামে পরিণত করতে পারি সো দুইটা কলমকে মার্চ করে একটা কলামে পরিণত করার জন্য কি লিখতে হয় কল স্প্যান না কল স্প্যান টু দুইটা কলমকে মার্চ করে একটা কলম করতে গেলে লিখতে হয় কল স্প্যান আর দুইটা রোকেও মার্চ করে একটা রো করা যায় তার জন্য লিখতে হয় রো স্প্যান সো আমরা কল স্প্যান ইউজ করবো সো দেখেন এটা হচ্ছে আমার টেবিল টেবিলের মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম রো প্রথম রোর মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম টিডি এটা হচ্ছে দ্বিতীয় টিডি আমি যদি প্রথম টিডির মধ্যে কল স্প্যান টু দেই তাহলে সে কি করবে এই দুইটা 
দুইটা জায়গাকে সে একটা বানাই ফেলবে আর যদি আমি দ্বিতীয় টিডির মধ্যে কলেজ পেন টু দেই তাহলে কি হবে এটা আর এটা কে সে একটা করে ফেলবে না একটা করে ফেলবে সো আমার দরকার কোনটা এটা না এটা দ্বিতীয়টাই তাহলে আমি কি করব এই যে এই টেবিল টেবিলের মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম রো এটা হচ্ছে প্রথম কলাম এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কলাম সো আমি কলেজ পেনটা কোথায় লিখবো এখানে না এখানে দ্বিতীয় কলাম দিন নাম্বার এক্সেলেট অ্যাবসুলেটলি আর কি সো এখানে এসে কলেজ পেন টু কলেজ পেন টু করে দেওয়ার পর ব্রাউজারে যায় দেখি কি অবস্থা কারণ আমি এখানে দুইটা কলমকে মার্চ করতে চাচ্ছি এক দুই এই জন্য টু যদি তিনটা হইতো তিন দশটা হইলে দশ একটা হইলে এক ঠিক আছে না এবার ব্রাউজারে যা চেক করি কি অবস্থা দেখেন এবার দুইটা মার্চও একটা হয়ে গেছে না টেবিলের মধ্যে প্রথম রোর দ্বিতীয় কলামে এসে বলে দিলাম কলেজ পেন টু এবার কলেজ পেন টুটা যদি আমি এখান থেকে কেটে আমি ওয়ানে বসাই দিই তাহলে কি হবে প্রথম দুইটা কলাম একসাথে হয়ে গেছে না দ্বিতীয়টা কি হয়ে গেছে মানে এবার সে কিন্তু হ্যাপি সে বলতেছে না ঠিক আছে এখানে দুইটা এখানে একটা মানে তাকে আমি বোঝাই দিয়েছি যে তুমি ভিতরে ভিতরে দুইটা নাও সো আমার তো এইটা দরকার না তাই না আমার দরকার কোনটা এইটা এই আমি এখানে দিলাম লেআউটের উপর ডিপেন্ড করে আমার যেটা দরকার আমি সেটা করব এবার তাহলে টিয়ারের মধ্যে কি হবে বলেন তো এখানে থ্রি হবে আর এখানেও কি হবে থ্রি হবে সো করে দিই আমরা এটা সো সেকেন্ড রোড ফার্স্ট ইডির মধ্যে এসে বললাম কল স্প্যান থ্রি সো এবার ফোর্থ রোতে কি বলতে হবে কল স্প্যান এখানে বলা লাগবে এখানে তো তিনটা আসি তো চার নাম্বার রোতে এখানে কিন্তু লাগবে কল স্প্যান থ্রি যখন যে কেউ যে কোনো ভাবেই করতে পারে বাট একটা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে লোগো এটাকে বলা হচ্ছে ব্যানার এটাকে বলা হচ্ছে মেনু এটাকে বলা হচ্ছে লেফট সাইড এটাকে বলা হচ্ছে রাইট সাইড এটাকে বলা হচ্ছে কন্টেন্ট আর এটাকে বলা হচ্ছে ফুটা তাহলে আমাদের এই লোগো আর ব্যানারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড হাইট হচ্ছে দুইশো পিক্সেল দুইশো তো আমরা আমাদের কোডে আসি দেখেন কোডে এসে আমরা যেটা করব এখন সেটা হচ্ছে যে এই টেবিলের মধ্যে প্রথম যে রোটা এর হাইটটা ম্যানেজ করব সে এর হাইটটা কত এর হাইটটা আমরা দেবো দুইশো তাহলে এখানে কয়টা কলম আছে দুইটা কলম না এ পাশে একটা কলাম এ পাশে একটা কলাম সো আমি প্রথম কলামেই বলে দিচ্ছি হাইট কত হাইট বলে দিলাম হচ্ছে দুইশো পিক্সেল বলা দরকার নাই শুধু সংখ্যাটা বলে দিলেই হবে হাইট হচ্ছে দুইশো এবার ব্রাউজারে যাই চেক করি দেখেন হাইটটা কমে গেছে না সেখানে আমার একটা কোশেন আছে কোশেনটা হচ্ছে এখানে কলম কয়টা দুইটা আমি দুইটা কলমের হাইট কমাইছি একটার কমাইছি তাই না আর একটা কিন্তু অটো কমে গেছে খেয়াল করছেন আমি এই কলমটার এই টিডির মধ্যে কিন্তু হাইট দিছি এই টিডির মধ্যে কি হাইট দেওয়া আছে এই যে প্রথম টিডি দ্বিতীয় টিডি এখানে কল স্প্যান বলা আছে এখানে তো হাইট নাই বাট এটা অটো কমে গেছে সো এটা আর একটা লিমিটেশন টেবিলের সো টেবিল যেমন কোনো একটা মানে যে রোতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কলম আছে প্রত্যেকটা রোতেই সেই মনে মনে সংখ্যক কলম ধরে নেয় এটা একটা লিমিটেশন আর একটা লিমিটেশন হচ্ছে 
কোনো একটা রোতে যদি একাধিক কলাম থাকে একটা কলামের হাইট কমাইলেই কি হবে বাকিগুলোর হাইট অটোমেটিকলি কমে যাবে আমরা চেষ্টা করব কোন একটা যখন কোন একটা ফাইল লিখবো সবাই এখন ধরেন আমরা জাস্ট অনেকেই হয়তো আগে থেকে পারি জাস্ট গুড বাট যেটা করতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমরা যে কোডটা লিখব সেখানে যদি কোনো লাল দাগ না থাকে ঠিক আছে তো আমরা সবার শেষে হাইটটা তুলে দিব এই হাইটটা তুলে দিলে তো লাল দাগ আসবে না তো আপাতত বোঝার জন্য কি করছি এই হাইটটাকে রাখে রেখে দিছি আর কি ঠিক আছে তো এইভাবে আসছে এবার এই তাহলে কি একটার হাইট কমাইলেই বাকিগুলো কিন্তু অটোমেটিকলি কমে যাচ্ছে তো সেকেন্ডটা হচ্ছে কি মেনু তো মেনুর জন্য স্ট্যান্ডার্ড হাইট হচ্ছে পঞ্চাশ পিক্সেল এটা মেনু না সো মেনুর জন্য স্ট্যান্ডার্ড সো মেনুর কি আমার সেকেন্ড রো সো সেকেন্ড রোতে এসে যে টিডিটা আছে আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন আমরা কিন্তু টিয়ারের মধ্যে হাইট ইউজ করতে পারি বাট কখনোই টিয়ারের মধ্যে হাইট ইউজ করবেন না ইউজ করলে কাজ হবে বাট করবো না আমরা সো এবার সেকেন্ড টিডির মধ্যে এসে হাইট কত বলে দিব পঞ্চাশ সেভ করলাম ব্রাউজারে যাচ্ছি দেখেন হাইটটা কমে গেছে না পঞ্চাশ হয়ে গেছে কিন্তু যে টিডির মধ্যে হলে হাইটটা আমরা ইউজ করব এবার এই যে থার্ড রো থার্ড রোর মধ্যে এখানে টিডি আছে কটা তিনটা তো আমি একটা টিডির মধ্যে হাইট বলে দিলাম ধরেন বলে দিলাম পাঁচশো একটা বলে দেওয়া মানে কি সবগুলাই বলে দেওয়া তাই না চেক করি দেখেন হাইটটা বেড়ে গেছে না হাইটটা কিন্তু বেড়ে গেছে এবার আমার আর একটা টিয়ার আছে তো এর হাইটটা কত বলে দিব সো ফুটারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড হাইট বলা হয় হচ্ছে ওই মেনুর সমানই বা আমি এখানে চল্লিশ বলে দিলাম চল্লিশ মেনু হচ্ছে একটু ছোট হয় আর কি সাধারণত সো ফর্টি বলে দিলাম সেভ করলাম এবার ব্রাউজারে যাই দেখেন মেনুর হাইটটা কত হয়ে গেছে ফর্টি হয়ে গেছে না তো মেনুর হাইটটা ফর্টি হওয়ার কারণে আমার টেবিলের এবার কি করব তার মানে কি আমার প্রত্যেকটা রোর মধ্যে যে কলমগুলো আছে তাদের হাইট দেওয়া আছে না এবার আমার মেন টেবিলের হাইটটা আমরা কেটে দিব দেখেন মেন টেবিলের হাইটটা কেটে দিলাম তাহলে কি আমার এখন টেবিলের মধ্যে কোনো ইরর আছে কোনো লাল দাগ কিন্তু নাই খেয়াল করছেন কোনো ইরর কিন্তু এখন আর এখানে নেই এবং যদি আমি ব্রাউজারে যাই রিফ্রেশ দিই হ্যাঁ কমে গেছে কোন সমস্যা কি আমরা এভাবে কিন্তু করে ফেললাম টিয়ারে হাইট দিলে ইরর আসবে দেখেন আমি একটা টিয়ারে হাইট দিচ্ছি ইরর আসছে এক ইরর আসবে আর কি সো যেহেতু একটা কলামের মধ্যে হাইট দিলে সবগুলো পেয়ে যায় জন্য টিআডির মধ্যে দেওয়াটাই ওয়াইজ আচ্ছা তো আমাদের এতটুকু হয়েছে সবার হ্যাঁ অবশ্যই তাই না এটা হ্যাঁ তো আমরা কি করবো এই মেন কন্টেন্ট ওয়ার্ডটা একটু বড় না সো এই এইটা আর এইটা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের যে লোগোটা এখানে যে এটা কি লোগো না লোগোটা একটু ছোট করে দিব হ্যাঁ লোগোর ওয়ার্ডটা একটু আমরা ছোট করে দেবো লোগোর ওয়ার্ডটা আমরা করে দিচ্ছি হচ্ছে ধরেন দুইশো দুশো করে দেন সো প্রথম রোর প্রথম কলামে আসি আমরা সবাই এই যে টেবিল এই প্রথম রো এই প্রথম কলাম হাইট দিয়েছিলাম কত দুইশো না এর ওয়ার্ডটাও বলে দিচ্ছি আমরা দুইশো ওয়ার্ডটাও বলে দিলাম টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড বলে দেওয়ার পর সেভ করি দেখেন এখান এখন আবার আর একটা লিমিটেশন আমরা দেখতে পাবো হয়তো আর কি দেখা যাচ্ছে না জায়গাটা একটু বড় করতে হবে না তিন নাম্বার যে টিডিটা আছে 
সরি রো প্রথম রো দ্বিতীয় রো তিন নাম্বার রোড তিন নাম্বার টিটিতে ওয়াইটটা কমায় দেন দুশো করে দেন তাহলে আমরা আমাদের টেবিলের মধ্যে প্রথম রো সেকেন্ড রো থার্ড রো সো থার্ড রোর থার্ড যে টিটিটা আছে এর মধ্যে এসে ওয়াইটটা শুধু বলে দিলেই হবে হাইট বলতে হবে না ওয়াইটটা বলে দিলাম আমরা টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড বলার পর কারণ কি কারণ এই বরাবর তো কোনো কলম আসে নাই এই জন্য সে মনের দুঃখে একাই গেছে আর কি ছিল আগে হ্যাঁ ছড়ে যেত হ্যাঁ রাইট সো এভাবে কিন্তু আমাদের কাজটা হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার কিন্তু আসছে এবার এটা কি একটু এক কোনায় আসছে না মাছ করা নিয়ে আসতে হবে এটাকে এবার চেক করি দেখেন এবার টেবিলটা কিন্তু আমার মাঝখানে চলে আসছে তাই না চলে আসছে সো এই একটা লেআউট আমরা তৈরি করলাম আর তৈরি করতে পারতেছি সো এই লেআউটটা আমাদের তৈরি করা হয়ে গেছে সবার একটু দেখে নেন সবাই যে বাকি আছে আপনাদের প্রতিবেশীর খুব যে আমরা লেআউট তৈরি করতে পারতেছিলাম কোনো একটা ডকুমেন্ট কোনো একটা ওয়েবসাইটের বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের এবার আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা এর মধ্যে আমরা কিছু কন্টেন্ট বসানোর চেষ্টা করব আর কি এটাকে আস্তে আস্তে একটা ওয়েবসাইটের দিকে আমরা নিয়ে যাব আর কি সো কিছু কন্টেন্ট এর মধ্যে বসানোর চেষ্টা করব আমরা যদি প্রথম হলো সাইটের দিকে তাকাই দেখেন এখানে কি কি আছে এখানে প্রত্যেকটা পেজ কিছু না কিছু ইনফরমেশন ক্যারি করে যেমন আমি যদি হোম পেজে যাই প্রথম আলোর শো করাচ্ছে না প্রথম আলোর হোম পেজে যাই দেখেন এখানে কিছু আর্টিকেল লেখা আছে তাই না সো এভাবে বলা হয় আর কি কোনো একটা ওয়েব পেজ কোনো একটা ওয়েব পেজ এর মধ্যে কিছু ইনফরমেশন থাকে কোনো একটা পার্টিকুলার বিষয়ের উপরে সো যখন কোনো একটা বিষয়ের উপরে কোনো একটা ইনফরমেশন লেখা হয় তখন ওই পার্টিকুলার টপিক্সের উপর তিনটা জিনিস ফোকাস করা হয় কি কি ওই টপিক্স রিলেটেড একটা হেডিং টপিক রিলেটেড একটা প্যারাগ্রাফ টপিক রিলেটেড একটা ইমেজ অর্থাৎ আমরা যখন আমাদের কোনো একটা ওয়েবসাইট বা অ্যাপ্লিকেশনে কোনো একটা বিষয়ের উপর বর্ণনা করব তখন আমাদের কি কি লাগবে টপিক রিলেটেড যে বিষয়ের উপর বলবো ওই বিষয় রিলেটেড একটা হেডিং একটা প্যারাগ্রাফ এবং ইমেজ এটা হচ্ছে কি এসিও ফ্রেন্ডলি হবে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা সেটা ওয়েবসাইটই হোক আর মানে অ্যাপ্লিকেশনই হোক সেটা এসিও ফ্রেন্ডলি হবে সো তার মানে আমাদের কন্টেন্টগুলো নিয়ে আসার জন্য আমাদের হেডিং লাগবে আমাদের প্যারাগ্রাফ লাগবে এবং আমাদের ইমেজ লাগবে অর্থাৎ আমরা যে স্ট্রাকচার তৈরি করলাম এর মধ্যে আমরা কোনো একটা বিষয়ের উপর লিখব সো প্রথমে আমরা ইমেজ নিয়ে আসার চেষ্টা করব আর কি এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা আমাদের এই লোগো পজিশনে একটা ইমেজ বসানোর চেষ্টা করব সবাই এখানে একটা ইমেজ বসানোর চেষ্টা করব আমি প্রথম লেআউটার মধ্যে কাজ করতেছি আপনারা প্রথমটার মধ্যে করতে পারেন আচ্ছা দিন এটা তো হয়েছিল সবার তাই না लिखबोटी 
তাহলে আমার ওই ডকুমেন্টটা এসইও ফ্রেন্ডলি হবে সো আমাদের এখন টার্গেট হচ্ছে আমরা প্রথম যে লেআউটটা করলাম আমরা এখানে একটা ইমেজ নিয়ে আসার চেষ্টা করব আর কি আমরা দেখব কিভাবে ডকুমেন্ট ইমেজ নিয়ে আসে সো আমরা জানি সবাই কম বেশি যে ব্রাউজারে ইমেজ শো করানোর জন্য আমাদের কোন ট্যাগ ইউজ করতে হয় আইএমজি নাই সো আমরা আইএমজি ট্যাগ ইউজ করে কিন্তু এখানে ইমেজ নিয়ে আসতে পারবো সো সবার প্রথমে আমরা আমাদের প্রজেক্টের মধ্যে একটা ইমেজ নিয়ে আসি তারপরে আমরা ইমেজটা এখানে শো করানোর চেষ্টা করব সো আমি আমার হার্ড ডিস্ক থেকে একটা ইমেজ নিয়ে আসার চেষ্টা করি আপনারা আপনাদের মেশিন থেকে দেখেন অথবা না থাকলে নেট থেকে ডাউনলোড করে নেন ইমেজেস নামে একটা ফোল্ডার থেকে আমি একটা ইমেজ নিয়ে আসতে চাচ্ছি এভাবে দেখেন আমি একটা ইমেজ কপি করে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে আমি আমার যে প্রজেক্টটা আছে সেখানে একটা ফোল্ডার তৈরি করব নাম দেবো ইমেজেস সো ইমেজগুলো সাধারণত একটা ডিফারেন্ট ফোল্ডারের মধ্যে রাখাটাই ওয়াইজ এস টি এম এল ফাইল যেখানে আছে আমি সেখানে ডিরেক্ট লিখে দিলেও কোনো প্রবলেম হবে না বাট ইমেজগুলোকে অলওয়েজ একটা ইমেজেস ফোল্ডারের মধ্যে রেখে দেওয়াটাই ওয়াইজ আর কি সো আমরা একটা ইমেজ নিয়ে আসলাম এভাবে হ্যাঁ ফোল্ডারটা কোথায় করব ফোল্ডারটা হচ্ছে আমরা যে কোনো জায়গায় করতে পারি ফোল্ডারটা ঠিক আছে ইমেজটা আমি যে কোনো জায়গায় রাখতে পারি ইভেন ডেস্কটপে থাকলে কোনো সমস্যা নাই আমি জাস্ট এখান থেকে পাতটা বলে দিব কিন্তু যেহেতু এটা আমাদের একটা প্রজেক্টের মধ্যে প্রজেক্ট ওয়ার্ক হচ্ছে সো এটা অবশ্যই আমাদের পাবলিক এস টি এম এলের মধ্যে কি আছে ডে টুর মধ্যে রাখা আছে না আমাদের এস টি এম এল ফাইলটা সো ডে টুর মধ্যে রাখতে হবে তাহলে আর যদি পাবলিক এস টি এম এলের মধ্যে ডিরেক্ট আমার এস টি এম এল ফাইলটা থাকে তাহলে পাবলিক এস টি এম এলের মধ্যে একটা ইমেজেস ফোল্ডার তৈরি করে তার মধ্যে ইমেজ রাখব আর যেহেতু আমরা পাবলিক এস টি এম এলের মধ্যে একটা ফোল্ডার তৈরি করছি ডে টু এর মধ্যে আমাদের এস টি এম এল ফাইলটা সেই জন্য এর মধ্যে ইমেজেস ফোল্ডার তৈরি করে মধ্যে রেখে দিলাম আর কি এবার আমরা ইমেজটা কোথায় দেখাতে চাচ্ছি প্রথম রোড এই এই জায়গাটায় না প্রথম রোড প্রথম কলামে তো তাহলে আমরা আমাদের টেবিলে যাচ্ছি প্রথম রো প্রথম কলাম সো আমরা যা কিছু কন্টেন্ট করবো এই দুই টিডির মাঝখানে একটু জিনিস খেয়াল করেন সবাই আমাদের অনেকের হয়তো ভুল হতে পারে যে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে অনেকে ইমেজটা এই দুই টিডির মাঝখানে এটা হচ্ছে আমার রো শুরু এটা হচ্ছে আমার রো শেষ তো আমি এখানে কোনো কিছু করব না অথবা আমি এখানেও কোনো কিছু করব না অথবা আমি এখানেও কোনো কিছু করব না আমি যা কিছু করব কোথায় করব দুই টিডির মাঝখানে এই দেখেন এখানে আমার একটা টিডি আছে না এই যে একটা টিডি শুরু হচ্ছে এই দুই টিডির মাঝখানে আমি যা কিছু করার এখানে করব অথবা আমি যা কিছু করার এখানে করব আমার কথাটা এখানে বুঝাতে পারছি যা কিছু করার এখানে করতে হবে আর কি থ্যাংক ইউ সো এবার দেখেন তার মানে আমাকে ইমেজটা বসাতে হবে কোথায় বসাবো এই জায়গাটায় তাই না দুই টিডির মাঝখানে কলামের মাঝখানে তো এখানে এসে আমরা আই এম জি ইমেজ ট্যাগটার নাম হচ্ছে ইমেজ এর মধ্যে বেশ কিছু অ্যাট্রিবিউট আমরা ইউজ করব তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সোর্স এস আর সি সোর্সের মধ্যে বলে দিতে হবে ইমেজটা কোথায় আছে ইমেজটার সোর্স কোথায় সো দেখেন এই যে ডবল কোটেশনের মাঝখানে মাউসের কার্স আরটা রেখে বিপ করতেছে না একবার আসতেছে একবার যাচ্ছে কন্ট্রোল চেপে ধরে স্পেস বার চাপ দেন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে স্পেস বার কন্ট্রোল চেপে ধরে স্পেস বার চাপ দিলে দেখেন এরকম একটা সাজেশন দেওয়ার কথা সো এখান থেকে আমাকে প্রথমে কি আছে ডট ডট ব্যাক স্ল্যাশ এর মানে হচ্ছে এক ঘর পিছনে যাওয়া ইমেজেস মানে কি ওই ফোল্ডারটা আর ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল একটা ফাইলের নাম এই ফাইল কোনটা মেন ফাইলটা যেটার মধ্যে আমরা এখন আসি সো আমরা কোথায় যাবো এখান থেকে ইমেজেস এর মধ্যে যাচ্ছি আবারও কন্ট্রোল চেপে ধরে স্পেস বার চাপ দিলাম এবার দেখেন ওই যে একটা ইমেজ দিছিলাম ওই ইমেজটাকে কিন্তু এখানে শো করাচ্ছে ঠিক আছে না সিলেক্ট করে দিলাম এবার আমি সেভ করলাম এবার আমি একটু ইমেজটা শেষ করার পর আর একটা অ্যাট্রিবিউট দেবো সেটা হচ্ছে অল্টার এ এল টি অল্টার অল্টার অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে আমাকে ইমেজটা যদি কোনো কারণে না শো করে আমি এখানে যে পাতটা দিলাম এই পাতে যদি কোনো কারণে ইমেজটা না আসে তাহলে এখানে কি শো করবে ওইটা অল্টার ট্যাগের মধ্যে বলে দিতে হয় 
তো এখানে সাধারণত ইমেজের নামটা বলে দিতে হয় এখানে আমরা কি দিতে আছি লোগো ইমেজ না আমি বলে দিলাম লোগো ইমেজ সেভ করি এবার আর একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা যে ইমেজটা দিচ্ছি এর হাই ডুইট কি আমরা জানি সো এখানে যখন ইমেজটা আসবে বড় ছোট হয়ে আসতে পারে না সো বাট আমরা ইমেজটা যেখানে রাখতে চাচ্ছি ওই জায়গাটার হাই ডুইট কি আমরা জানি দুশো বাই দুশো তাহলে একটা কাজ করতে পারি আমরা এইখানে এসে আগে এটা না করি দেখেন আগে এমনি থাক সিম্পলি এমনি থাক ব্রাউজার এসে রিলোড দিই দেখেন একটা ইমেজ চলে আসছে না এখানে আমার একটা ইমেজ কিন্তু লোগো হিসেবে এখানে চলে আসছে সো এটা হাই ডুইটটা একটু বড় হয়ে গেলে একটু প্রবলেম হবে তাই না সো আমরা কি করব এই ইমেজ কোডে আসেন কোডে এসে ইমেজের মধ্যে যেখানে অল্টার অ্যাট্রিবিউটার যেখানে শেষ হচ্ছে তারপরে একটা জিনিস আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখেন এই একটা অ্যাট্রিবিউট এরপরে কি একটা স্পেস এরপরে আবার আর একটা অ্যাট্রিবিউট সো আমি যদি আর একটা অ্যাট্রিবিউট লিখি আর একটা স্পেস দিতে হবে এখানে বললাম হোয়াইট হোয়াইট বলে দিলাম কত হবে দুইশো হাইটও কত হবে দুইশো কেন কারণ আমি ইমেজটাকে যে জায়গায় রাখতে চাচ্ছি এর হাইট হোয়াইট দুইশো বাই দুইশো এবার চেক করি ব্রাউজারে যাই এবার দেখেন আমার কিন্তু ইমেজটা আল্লাহ রহমতে পারফেক্টলি বসে গেছে विभिन्न বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে শিখতে পারেন বাট ফ্রেমওয়ার্কটা শিখার আগে আপনাকে আগে এই জিনিসটা ভালো করে শিখতে হবে আপনি যদি রিএসপি দিয়ে দুইটা প্রজেক্ট করতে হবে আপনাকে রিএসপি দিয়ে যদি আপনি দুইটা প্রজেক্ট না করতে পারেন আপনি ফ্রেমওয়ার্ক শিখে কোনো লাভ নেই আপনার পয়সা নষ্ট হবে বলে দিলাম সো ফ্রেমওয়ার্ক শিখার আগে আগে আপনাকে রিএসপি দিয়ে মিনিমাম দুইটা প্রজেক্ট করতে হবে কি কি একটা ব্লক সাইট একটি কমার্স সাইট আপনি যদি দুইটা প্রজেক্ট করতে পারেন মোটামুটি একটা লেভেল মেনটেন করে তাহলে আপনি ফ্রেমওয়ার্ক শিখে আপনার জন্য লাভ হবে আদারওয়াইজ ফ্রেমওয়ার্ক শিখে কোনো লাভ নাই সো ফ্রেমওয়ার্ক যখন শিখবেন তখন দেখবেন যে ইমেজ যে কোনো মাপেরই হোক না কেন আমরা যেমন হচ্ছে ফেসবুকে যখন ইমেজ আপলোড করি ইমেজের কি সাইজ ঠিক করে দেই ইমেজ কি ছোট বড় আসে না নির্দিষ্ট আকারে আসে ওরা ওইটা কিন্তু ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে করা পিয়া ওই ইয়াটা আর কি পিএসপি দিয়ে করা আর কি ফেসবুক সাইটটা সো ওখানে কিন্তু ইমেজ রিসার্চ লাইব্রেরি ইউজ করা আছে সো আমি যে মাপের ইমেজ দিই নাই কেন ওখানে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ বলে দেওয়া আছে ওই রেঞ্জের মাপে ইমেজটা হয়ে যাবে বাট এখন তো আর আমাদের ওই ফ্যাসিলিটিসগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো না সেই জন্য আমরা ইমেজের হাই ডুইটটা আমরা যে জায়গায় বসাবো ওই জায়গার হাই ডুইটের সমান বলে দেবো তাহলে এবার ব্যানারে একটা ইমেজ বসান তো হ্যাঁ বলেন এখন তো ল্যারাবেল পপুলার ভালো কিন্তু মার্কেটে খুব বেশি দখল করতে পারে নাই বাংলাদেশের মানে সমস্ত পৃথিবীতেই পিসপি সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে কোডিং ডেটার বস ঠিক আছে বাট কোডিং ডেটার হচ্ছে দুই হাজার পিসপি যখন প্রথম পিসপি প্রোগ্রামিং এর প্রবলেমটা কি জানেন প্রবলেমটা হচ্ছে এর কোনো রুলস নাই এটা দিয়ে যা মন চায় তাই করা যায় আপনি যখন জিনিসটা শিখে যাবেন আপনি যদি জিনিসটা ধরতে পারেন মেন থিমটা তাহলে আপনি এটা দিয়ে যা মন চাই তাই করতে পারবেন বা যা মন চাই মানে কোনো রুলস নাই এখন আমার যা মন চাই আমি আমার ইচ্ছা মতো কাজ করতেছি আপনি আপনি ইচ্ছা মতো করতেছেন আপনি আপনি ইচ্ছা মতো করতেছেন বাট প্রবলেমটা হবে কি আমি যখন কোনো একটা কাজ অর্ধেক করে চলে যাব এরপর আমার কাজটা যদি অনেক বয়সে বসে প্রবলেমটা কি হবে সে আমার কাজের কিছুই বুঝবে না কারণ আমি আমার স্টাইল মতো করছি কারণ পিস পি দিয়ে সবই করা সম্ভব কিন্তু সি শার্ট দিয়ে যদি আমি আমার মন মতো কাজ করতে পারবো না জাভা দিয়ে কোনো সফটওয়্যার বানাতে গেলে আমি আমার মন মতো বানাতে পারবো না ওদের ওগুলো স্ট্রাকচার ল্যাঙ্গুয়েজ পিস পি স্ট্রাকচার ল্যাঙ্গুয়েজ না অনেক সো মানে আমি আমার ইচ্ছা মতো কাজ করবো কাজ হবে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো কাজ করবেন কাজ হবে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আপনার স্টাইলের সাথে আমার স্টাইল মিলবে না বাট যে জাবা দিয়ে প্রোগ্রাম করে যে সিসার দিয়ে প্রোগ্রাম করে তাদের সবারই স্টাইল একই মানতে বাধ্য যে জাবা দিয়ে কোনো সফটওয়্যার বানাতে গেলে আপনাকে এই স্টাইলেই ফলো করতে হবে 
কিন্তু পিএসপি দিয়ে আপনি করতেও পারেন নাও করতে পারেন সো এই ধরনের কিছু প্রবলেম পিএসপি অ্যারাইজ করে দুই হাজার পাঁচের দিকে চার পাঁচের দিকে তখন কি করলো তখন যারা পিএসপি করতো তখন বললো যে হাই হাইড এমনি থাকলো তো মার খেয়ে দেবো ল্যাঙ্গুয়েজটা তখন তারা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করলো যে ফ্রেমওয়ার্কে যখন আপনি যাবেন তখন আর আপনি যা মুছ দেখতে পারবেন না এবং আপনি যদি কোনো সফটওয়্যার কোডিনেটার দিয়ে বানান ল্যারাবেল দিয়ে বানান ওয়াই আই আই দিয়ে বানান কেক দিয়ে বানান জেন দিয়ে বানান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আপনার ইচ্ছে মতো কাজ করতে পারবেন না ওই ফ্রেমওয়ার্কের একটা রুলস আছে আপনাকে রুলসটা মানতেই হবে রুলসটা যখন মানবেন এখন আপনি একটা কোটি ডিটার ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে একটা সফটওয়্যার ছয় মাস করে বানাইছেন এরপর আপনি জব সুইচ করানো জায়গা চলে গেছেন এবার আপনার জায়গায় আর একজন আসলো সে বলবে যে এটা কি দিয়ে বানাইছে কোটি ডিটার আচ্ছা ঠিক আছে তার ওই সফটওয়্যারটা বুঝতে সময় লাগবে আধা ঘন্টা কারণ আপনি তো কোটি ডিটার দিয়ে কাজ করলে আপনি তো রুলসের বাইরে যেতে পারবেন না রুলসের বাইরে যেতে গেলে ইয়ার হবে ধরবে না সো এরকম বিষয়টা আর কি সো ল্যারাবেল বর্তমান সময় সবচেয়ে পপুলার পিএসপি ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে কিন্তু ল্যারাবেলটা হচ্ছে কি এখনও স্টেবল হয় নাই কোডিগনেটারটাই বেস্ট বাংলাদেশের জব মার্কেটের মধ্যে বাংলাদেশে খুব বেশি সফটওয়্যার ফার্ম সম্পর্কে আমার ধারণা এখনও হয় নাই বাট যতগুলো চিনি এরা সবাই বলে ল্যারাবেল ল্যারাবেল কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাজ করায় কোডিগনেটার দিয়ে ঠিক আছে কারণ কোডিগনেটারটা অনেক বেশি মানে ফ্লেক্সিবল মানে ফিক্সড আপনি একটা জিনিস করতেছেন যদি বারবার চেঞ্জ হয় তাহলে ওটা দিয়ে আপনি কাজ করে মধ্যে পাবেন ল্যারাবেল আমি শিখলাম ফোর তারপরে একটা সার একটা প্রজেক্ট করতে দিল সফিউল স্যার আসলো ফাইভ ফাইভ করতে করতে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান করতে না করতে এখন ফাইভ পয়েন্ট টু চলে সো ফ্রেমওয়ার্কটা স্টেবল হয় না এখনো ফ্রেমওয়ার্ক আসলে কি যে এটা একদিনে শেখা সম্ভব মানে দু এক সপ্তাহে শেখা সম্ভব না চার পাঁচটা ক্লাসের সম্ভব না এটা তাহলে তখন হবে কি যে আপনার সমস্যা হবে আর কি অনেক বড় ঠিক আছে হিউজ লাইব্রেরি আছে এখানে তো ওকে যেটা করতে হবে যে এটা মানে নির্দিষ্ট সময় নিয়ে আপনারা পর যা করে পরের বিষয় আগে এটা শেষ করেন ব্যানারে ইমেজ বসাতে পারছি না আমরা ব্যানারে কিন্তু ইমেজ বসানো গেছে এবার আমরা আমাদের কন্টেন্টের মধ্যে কিছু একটা করার চেষ্টা করব আর কি কন্টেন্ট এরিয়ার মধ্যে কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে লেখার জন্য দেখেন আমাদের যে কন্টেন্ট এরিয়াটা আছে মাঝখানের জায়গাটা কি আমাদের কন্টেন্ট এরিয়া না সো মাঝখানের এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট এরিয়া সো এই জায়গাটার মধ্যে আমরা হ্যাঁ বলেন আপনি তৈরি করবেন যে আপনি কি দিলে ভালো হয় ইচ্ছা ইচ্ছা মতো দিলে হবে না রুলস মানে দিতে হবে আর কি রুলসটা হচ্ছে আপনি টপিক রিলেটেড দিতে হবে আপনি বাংলাদেশের উপর লিখতেছেন আপনি কক্সবাজার উপর লিখতেছেন তাহলে এখানে ওই রিলেটেড কোন ইমেজ দিতে হবে ইরানি বিশের উপর লিখতেছেন ইরানি বিস ইমেজ হইতে হবে ওই রিলেটেড ইমেজ হ্যাঁ রাইট অল্টার ট্যাক ইউজ না করলে প্রথমত ধরেন আমি এখানে একটা ভুল নাম দিলাম সেভ করলাম এবার যাচ্ছি ইমেজ তো দেখাচ্ছে এখানে কি দেখাচ্ছে লোভ ইমেজ দেখাচ্ছে আর একটা বিষয় হচ্ছে এই ইমেজ তো গুগল তো ইমেজ চিনবে না মানে যিনি মুরব্বি আর কি মুরব্বি তো ইমেজ চিনবে না উনি তো অশিক্ষিত আর কি ঠিক আছে পাড়ার মরণ লাগে তো অশিক্ষিতই হয় অশিক্ষিত পণ্ডিত আর কি গুগল তো ওনাকে এই উনি আবার অল্টারের মধ্যে যা আসবে তখন উনি এটাকে নিয়ে যাবে উনি বুঝবে যে না এটাই নেই লাগবে মেন্ডেটরি এটা এটা ছাড়া তো অসম্ভব थार्ड रोड सेकेंड टीडी 
ফার্স্ট টিডির মধ্যে তো সাইড বার তাই না সেকেন্ড টিডিটা এখানে আমরা কিছু বিষয় লিখবো আর কি এটা হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট এরিয়া সো এখানে আমরা কিছু বিষয়ের উপর এখন লেখার চেষ্টা করব সো যখনই কোনো একটা বিষয়ের উপর আমরা লিখব মানে কোনো একটা কন্টেন্ট আমরা লিখব আমরা জানি কন্টেন্ট লেখার রুলস হচ্ছে একটা হেডিং থাকবে একটা প্যারাগ্রাফ থাকবে একটা ইমেজ থাকবে সো ধরেন আমরা আইটি ট্রেনিং এর উপর লিখব তাহলে আমাকে একটা হেডিং দিতে হবে ওই আইটি ট্রেনিং এর উপরে কিছু প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে এবং একটা ইমেজ দিতে হবে সো হেডিং দিয়ে তাহলে হেডিং কিভাবে দিব সো আমরা জানি যে এস ডি হেডিং দেওয়ার জন্য এইচ ওয়ান থেকে শুরু করে এইচ সিক্স ছয়টা ট্যাগ আছে টোটাল সো আমি বললাম দিস ইজ এ হেডিং আমি হেডিং ওয়ান এভাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছয়টা আমরা জাস্ট একটু দেখি ছয়টা হেডিং এর কার কেমন প্র্যাকটিস করে নিতে পারেন লস হবে না সিক্স ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান সো আমি ছয়টা হেডিং এখানে দিলাম এবার আমি যদি ব্রাউজারে যাই চেক করি দেখেন আমার এইভাবে কিন্তু হেডিংগুলো আসতেছে তাই না সো এই সোয়ানটা কি সবচেয়ে বড় তারপরে কি এই সিক্সটা সবচেয়ে ইয়েটা জাস্ট এ মিনিট হ্যাঁ হ্যাঁ বলে না খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা নাই ওরা হয়তো ওই প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে তো সো ক্লাস ক্লাস ছবি টবি তুলবে এগুলো আর কি সো এনিওয়ে দেখেন আমরা এখানে হেডিং ছয়টা হেডিং পাচ্ছি আর কি এই সোয়ান থেকে শুরু করে এই সিক্স সো দেখা যাচ্ছে যে এই সোয়ানটা সবচেয়ে বড় এই সিক্সটা সবচেয়ে ছোট তাই না সো এই সোয়ানটা সবচেয়ে বড় এই সিক্সটা সবচেয়ে ছোট বাট তাহলে আমরা কোন হেডিংটা ইউজ করবো এখানে একটা কোশ্চেন আসে না হেডিং তো ছয়টা আছে আমরা কোনটা ইউজ করব সো যে মুরুব্বি উনি কোনটা পছন্দ করবে সো মুরুব্বি উনি সবচেয়ে পছন্দ করে এই স্ত্রীকে ঠিক আছে এই স্ত্রীকে সো ওনার কথা হচ্ছে যে যদি আমরা যেমন ছোটবেলা রচনা লিখতাম যে গরুর রচনা গরু তারপরে একটি গৃহপালিত পশু তারপরে সূচনা ইন্ট্রোডা সূচনা তারপরে অনেক কিছু থাকতো না সূচনার আন্ডারে কিছু প্যারাগ্রাফ তারপরে ওই মোহাম্মদপুর সূচনা কমিউনিটি সেন্টার কিন্তু না ঠিক আছে অন্য ইন্ট্রোডাকশন সূচনা আর কি সো ইন্ট্রোডাকশন ডিসক্রিপশন এভাবে বলতাম না একটা একটা করে সো ওই ইন্ট্রোডাকশন ডিসক্রিপশন এগুলো হয়েছে এই স্ত্রী হওয়া লাগবে আর যে সবার উপরে যে লিখতাম না গরু ওটা এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান সো এখন যদি বলেন যে কোনটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি সবগুলো ইম্পর্টেন্ট আপনি দেখবেন কখনো আপনার এইচ ওয়ান লাগবে কখনো এইচ থ্রি লাগবে এখন এইচ টু লাগবে কখনো এইচ ফোর লাগবে ফাইভ আর সিক্স সাধারণত লাগে না ফাইভ আর সিক্স সাধারণত লাগে না তবে যখন আমাদের কোনো একটা টেক্সটকে বড় করা দরকার আমরা কিন্তু হেডিং দিয়ে বড় করব না হেডিং এর মানে কিন্তু আলাদা যখনই কোনো একটা হেডিং পাবে ওই যে একজন পিছন থেকে হয়তো বলছে যে এসিও ফ্রেন্ডলি হয়তো হবে আপনার কন্টেন্টটা সো কন্টেন্টটা মানে আমার আমি কিছু লিখতে চাচ্ছি যেমন ধরেন যে প্রথম আলোতে এটা এখানে এটা কি হেডিং এটি কিন্তু তারা আমি চাইলে যদি সি সিস দিয়ে একটা লেখা লিখতাম ফন সাইজ বাড়া দিতাম বড় হইতো না ওইটা ওইটা যদি আমি এখানে বহাই দিতাম কোনো সমস্যা ছিল ওইটা এসিও ফ্রেন্ডলি হইতো না আমি কোনো একটা ওয়েবসাইট যদি তৈরি করি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হলে আলাদা বিষয় ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি করা হয় টার্গেটেড ওড অডিয়েন্সের জন্য আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করি আমি হক গ্রুপের জন্য একটা এইচ আর অ্যান্ড পেরোল সফটওয়্যার তৈরি করছি সেটা হক গ্রুপের ওই এইচ আর এর বিশ জন লোক ইউজ করে বাইরে কেউ ইউজ করে না ওটা এইসব আলাদা বাট আমি একটা ই কমার্স সাইট তৈরি করতেছি আমি একটা ফেসবুকের মতো সোশ্যাল সাইট তৈরি করতেছি আমি একটা ইয়া করতেছি একটা কোম্পানির সাইট করতেছি কোম্পানি কিছু সার্ভিস আছে এখন এই ধরনের কাজ তো মার্কেটে আরও অনেক আছে না হাজার হাজার সাইট ইন্টারনেটে আছে এখন কেউ যদি গুগলে সার্চ দেয় তাহলে আমারটা আগে আসবে কিভাবে সো আমারটা আগে আসার জন্য ওই গুগলের শর্ত অনুযায়ী আমাকে কিছু কাজ করতে হবে সো উনি বলছে যে একটা হেডিং দাও একটা প্যারাগ্রাফ দেখেন একটা হেডিং এবং একটা প্যারাগ্রাফ কিন্তু এখানে আছে এবং একটা ইমেজও কিন্তু আছে বিস্তারিত মধ্যে গেলে পাওয়া যাবে আবার কখনো কখনো এখানে আছে দেখছেন এটা কি মুম্বাইয়ের তারকা খচিত অনুষ্ঠানে আগুন নাইস
गुगले सार्च दिल गुगले गुगले आसलम गुगले जो कुछ किस लेखे सार्च दे सार्च देर पर से एक आर्टिकल को जानते चाची सो विषय सम्पर्क था अवश्य हेडिंग यूज करते हैं हेडिंग पैराग्राफ ए इमेज सो छा हेडिंग मैं इम्पोर्टेंट बाट हाँ के मैक्सिमाम टाइम यूज करा लगे एच थ्री सो हमें एच थ्री टा रेखे बाकीगुल आपात तो केटे दीची ठीक है बाकीगुल आपात तो दरकार नाई पैराग्राफ लिखब सो पैराग्राफ लेखार जो शुरू करते हैं पी दिए शेष करते पी दिए साम कन्टेंट गोर अबाउट साम कन्टेंट गो शेयर दिए दिल एम कन्टेंट बड़ो कर लाइन टाइम कपि कर मैं ओ बे कैक बार पेस्ट कर दिल चेक करी देखें एरक पैराग्राफ हो गा सो हमें एक हेडिंग लिखल पैराग्राफ लिखल सो पैराग्राफ जो अनेक बड़ो है तेल क्य करते देखें तो प्रथम हलो कि प्रथम हलो जो कन्टेंट पढ़स कि देखें हाँ विस्तारित था विस्तारित मध्य कि अनेक बड़ो आकार ना कि पैरा पैरा आकार भाग करा थे क्यों गुगल गुगलर जो उन कथा हे जो ये कर दी देखें ये कन्टेंट आ क्लायट पढ़ते केम लगे खेल करें ए रकम एक कन्टेंट आते अपनी एक यूजार पढ़ते आर सेम क्षेत्र जो ए रकम करी एबार पढ़ते केम लगे आगे चाहते एन पढ़ते कि सहज है ना आगे तो देखले तो मानस भय पे दूर एत बड़ो कन्टेंट पढ़ब ना अपनी निजे ही करना अपनी कुरा जिन जानते चाचन गुगले सार्च दिले अपन सामने एक वेबसाइट चले आसल कन्टेंटगुल आगे मत थे जो ए रकम थे आगे जे रखम छो ते कि मानस पढ़े आपनी पढ़व दूर एत समय कई छोटो छोटो पैरा आकार भाग करते हैं ये हलो सेकेंड रुल्स फार्स रुल्स हे एक हेडिंग थका लागे सेकेंड रुल्स हे पैर का कन्टेंट जो अनेक बेसि है तेल क्यों करते हैं छोटो छोटो पैरा आकार लिखते हैं एक पैरार सज मैक्सिमाम जान तीन लाइन है एर बस जान ना अपनी देखें प्रथम आलोते वाला तई कर तीन लाइन चार लाइन एर बस है ना देखें नतून आरोप पैरा शुरू हो ठीक है सो डिव टू साम मैं अफिसियल प्रब्लेम आज क्लस टेखने शेष कर दे एक पास रेखे चले जाए सर फोन दी कि सो हमें नेक्स्ट क्लस इनशाला ये कावर कर दे ठीक है ठीक ओके नाइस सो हमें भिडियो दिए दीची कैप्टन सहेब के